to us by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. LPE! Mamaya makikita natin siya sa camera, Wolf, dito. Ang nagbabalik. Nagbabalik. Ang nagbabalik. Sabi, si sabi ng LPE, Teka lang, ah, uh, nahirapan na tayo. Mm -mm. Who, who we gonna call? Who we gonna, gonna call? call? Nako, mamaya i-reveal. <laughs> Eto na nga ang nag-iisa! Yaku Mania! The return of the comeback! The return of the comeback, a, a, man. A former MPL champion. That's right. A kabatch. Isa sa mga kabatch ng mga, alam natin, veteran. Dito oh. sa MPL na si Zapno going up against Execration right now, mm -hmm. kaibigang Wolf. Na parehas silang tagilid. Ta parehas tagilid. Ang nakaka, nakakapagtaka. Parehas ang Execration at LPE. May chance din sila actually na makapunta sa upper bracket mm -hmm. kung uh, sabi na natin mag-align yung mga stars. Sa Execration, mas mataas chance sila para sa LPE dahil meron silang tatlong series this weekend. Meron din silang chance na makapasok mismo doon sa uh, ating uh, uh, lower bracket. Oh, Mm -hmm. Ano mo yung na-excite ako dito? What if bumalik si Zapno para kalabanin si, si Yaku? Si Yaku may niya. Mag-a-align <laughs> ang mga between. Na pwede rin mangyari actually. Mm -hmm. Mukhang uh, ang ginawa dito ng LPE ay kumuha na ng kanilang bala. Mm -hmm. At uh, ito na ata ang kanilang tinatagong alas. Parehas itong dalawang teams na hindi naging maganda yung uh, parang 2 to 3 weeks na sunod-sunod. Mm -hmm. And I think nagkakaroon dito ng pressure na dahil nga talagang uh, I've, delikado na yung mga buhay nila. Bakit? Kasi mm -hmm. execration, hindi pa sila sure na pasok sa playoffs dahil may chance pa ang LPE. That's LPE right. with 8 points mm -hmm. and execration with 15. That's Tama right. ba? So yung uh, LPE, ang kanilang uh, potential na makapang points ay 3 points for 3 series. So that's 9. 8 plus 9. That is 17. Yung execration, meron pa silang potential na 6 points. But, if LPE wins ng 2-0 sa execration, tapos yung execration ay matalo ulit ng 0-2 sa ora, ang LPE ang ma makakapasok. Pero kailangan din ng LPE ay maka straight 2-0. So, pressure cooker talaga to para sa LPE. Napakahirap na, na mission. Tama. Pero syempre, nandiyan ang isa sa mga malulupit na alam natin na player mm -hmm. noong panahon. Noong panahon. <laughs> Yaku Mania. Oh, no. oh, pero nako, bin binigyan ka agad ng execration dito ng coast to coast. Oh, coast to coast. Line up the Farsa with the Eve. Uh, ginawa na, nakita natin ito before na coast to coast. Yeah, the mathematics, the geometry. The geometry eh. What if maglapo-lapo agad ang Laos sa uh, Playbook Esports? Hindi malabo. Hindi malabo. Tapos kunin nila, nakawin nila yung Granger. Pag, kinuha, pag binigay pa nila yung Granger sa execration, dun sila mahihirapan. Yeah. Ano natin combo yan eh. Yeah. Ang masasabi mo ba dito na kapag mayroon ka makikitang Farsa at if isang lapu-lapu sa mga potential na mm -hmm. pwede mong piliin to counter or to answer para dito sa dalawang mage natin. Oo, oh, katulad ng nakita natin ngayon. Ayun na nga. Um, and Jane, kasi tingnan mo yung nature ng isang lapu-lapu gusto niyang pumasok. Mer yeah. Napakalayo ng naaabot. Akala mo kasi parang mili-mili lang yung walis-walis niya, yung wasiwas niya. Eh. Pero eh, oh. nakakapasok yan ng ganda sa likuran at may kill potential talaga. Yeah, ang lapu-lapu, isa sa mga malulupit mag-exhibition. Oo, oh, exhibition. Ng, uh, mga, eh, ng palalo na sa spadahan. Tama, tama. Ang daming tricks niyan, ang daming ikot, oh, ang daming tumbling. May talon. May, may tumbling. talon. Na pwedeng pasukan itong Farsa at mm -hmm. Eve. Ito naman yung part sa akin na uh, weakness ng Farsa at ng Eve pag pinagsama mo. Parehas kasi silang kumukumpas ah. nang nakatayo lang. Mm, so, silang oh, ano, kon so, so may... Conductor, conductor. <laughs> oh. May chance na mapunta nga sa Silver. Kaya din naman na uh, predict natin yung Lapu-Lapu. What about Granger para sa execration or Roger na pwede nilang kunin instead? Hindi nagsalita But... eh. Uy! Okay. Sabi kasi nila dito, Wolf, kung meron kaming mga nasa likod, meron din naman kaming haharap. Ah, tama. Ang taas ang win rate right now ng uh, Barats. Mm -hmm. uh, pagdating sa MPL, nakula tayo na biglang bumalik sa side lane. Pinantatapat sa Pakito. Mm -hmm. Pinantatapat din sa mga ibang fighters at nawi-withstand yung damage output nitong mga parang heavy damage side yes. lane. Diba? Benedetta, mga ganon. 
At uh, mabilis na yung kanyang wave clear. Uh-uh. Kung ikaw para, lalo na yung kanyang pushing. Uh, meron siyang ano, eh, third push pressure. Kasi kapag mataas na yung stacks, pag, pag nagdadabog sa tore, uh-uh. masakit pa rin yung damage. Eh, masakit naman talaga yung dabog, <laughs> dabog ng, ng Dino Thunder. Bigat eh. Uh-oh. Dino Thunder talaga eh. Uh-oh. Kaya ito, ang sabi dito ng X eh, chillax lang kayo. Dadaanin namin kayo sa kunat at dadaanin namin kayo si Damage. Uh-huh. And now, they banned out the Lunox, an answer of course to this Barats. nakikita natin. Pero tignan natin yung lineup dito ng LPE. Eh, nako, mukhang nagpakita kagad sila ng alas dito, Kuya Wolf, ha, sa Lapu-Lapu Chang O at Uranus. Well, actually, flexible pa naman yung dalawang heroes dito. I think yung Uranus, talagang side lane yan. Oh, oh. Ang pinaka-flex na yan ay kung magiging gold lane siya. Pero mm. usually, um, i-explain. Love the fact na nag enjoy din mga members ng LPE. Ito natin silang uh, oh, sel- nag-celebrate uh, ng konti. Nagbago eh. Nagbago ang ano eh. Nagbago ang ihip ng oh. hangin. Kasi si Yako Mania, bira natin makita sa upuan. Oo. Oh. At alam mo naman, pag nandyan si Yako Mania, kumbaga, tingin ko may dagdag energy Tama. para dito sa side ng uh, LPE. Sabi nga nila, never Your underestimate the heart of a champion. champion. Ah, ayan, isa si Yako Mania sa tinaguri ang comeback kings. Tama ka dyan, Oy, tama ka dyan. Kapag eto talaga, na, na comeback ni Yako Mania, wala hindi na, na. Hindi ko na alam. May mga bagay talaga na hindi na-explain. May mga naisusulat. May mga kumbaga. naisusulat talaga. Hindi malabo eh. Oh, diba? Tama ka oh, Hindi malabo eh. I'm looking at LP. Oh, back siya. Back so siya. what if ang execration ay nag-pick ngayon ng Roger or Granger bilang kanilang jungler? Oo. Na pwede natin ma-expect sa kanila. Pwede, no? Ang layo tuloy ng range dito mm-hmm. ng execration. Uh, KLBJ, one of the... Granger players din mm-hmm. na nagpa- bago pa mag-start yung MPL eh dito natin nakikita sa execration na may potential yeah. kasi ang isang Granger sa isang lineup and yan yeah, nagme-make sense especially against sa Uranus Alapulapo Alapulapo uh, kailangan mong i-burst Ooh, Hayabusa. si Hayabi ang pinili si Hayabi dito. oh para sa Chang'o <laughs> Tan- <laughs> kailangan na lang ng tank ng execration in this case nila kinuha na nga nila si Hayabi Sa <laughs> side naman ng LBE. Tatotoo naman. No? Tawa, tawa. Na, si Hayabi. Uh, Hayabi. Si uh, Hayabi. Uh, Hayabi. <laughs> Pero uh, ngayon, we're waiting. Yeah, we're waiting for the tank of XA, but we're waiting for the jungler of na Team LBE. Now. So, baka mag, uh, hay- mag- uh, Louis. Oh! Silvana. Okay, sa, sa mga Arb Zero. At sila lang kumuha uh, ng Granger. Oh, I like it. Sabi dito ng XA, may pantapat din kami sa coast mm-hmm. to coast. The bullets ng uh, Granger, those bullets, plus meron pang... Meteor shower yep. ng Chang O. Oh. So it's looking like ito yung magiging pang meltdown Ooh. nila. Pero here comes the Chak no special. Chak attack. The, the Chak al- attack. With the Atlas. Uh, nagmi-make sense din naman doon sa composition ng LPE. Magandang lockdown. Mm-hmm. Kasi I'm thinking kung pwede ba ang Akai para sa execration. Problema kasi sa Akai, hindi niya kayang tiisin yung uh, damage ng isang uh, Chang O for example. Oo. And it seems... na mukhang makakakita tayo ng tank Lapu-Lapu. Nakita natin sa Onyx yung mid lane na Lapu-Lapu mula kay uh, Kyrie. Kyrie. Hindi naman din na, nag-work laban sa work. Yeah. But this time, tank naman or uh, roaming. Tapos si Arbs yung magiging mid lane. Silvana. Yeah. Or we don't know actually, baka naman mag-shift din. Baka, si B- baka ang mag-mask ay si Arbs tapos si Bibo mag-farm. Kasi kailangan mag-level 4 ng isang Lapu-Lapu. Eh. Yun nga eh, para makapag-dash in, para makapag-dash out. <laughs> Oh well, tignan natin kung sino nga ba ang tatapos ng laban para dito sa game number one ng LPE versus Execration. MPL Philippines is of course reg- under the regulation and the supervision of the games and amusement board. Yaku Mania is back in town. Jungler. Jungler para sa LPE. Correct. Napakatagal natin hindi nakita ang pangalan ni Yaku two years after. Season 4 pa ang Season huling laro four. ni Yaku dito pare. Tama ka dyan. At, uh, may konting memories pa nga tayo nagigit doon. As we expected, Manjin, si Arvs ang kukuha ng mask, which Oo. is the Silvana. Tapos si Bimo. Ang, ang mid. Siya yung mid, basically mid, speaking. Yeah, para mag-level 4 kagad. Mm-hmm. But he's up against the Chaklas. The Chaklas, I like it. Oh, the Chaklas at si Ito Max mm-hmm. na masakit ang slow. Ang daming zone capability. I mean, ang daming crowd control mm-hmm. ng side ng X ngayon. No? Ang ganda ng combo kung isipin mo, no? Atlas at saka Eve. 
Matamaan ka lang ng frigid breath ng Atlas, pwede ka nang tamaan ng crystals kaagad yep. ng Eve. Diba? Pagkatapos ng uh, Fatal Links, meron kayong napakaraming amount ng slow, tapos meron kang uh, napakataas na damage mula sa Feathered Airstrike ni Kelra, na yeah. by the way ay gold lane, so masakit oh. yan, early pa lang. Yeah, early pa lang talaga, Farsa, the, the matchup uh, laban dito kay Chang O. So, depende na lang talaga sa skill shot sa magiging galawan dito ni Kelra at ni Jake the Dog. Oo, napakasakit. Dito pa, unahan na lang sa wave clear. Pero ang tinitignan din natin dito ay ang laban ng jungle rotations. Mm -hmm. Dahil makikita ka agad si Jack No naman dito. Mapapop siya ngayon ng double team. As Arbs will go for the pokes. Ultimate mula dito kay Hakuwe. Eh. Wala no. nang itro ito. Grabe no, wala nang itro itro eh. <laughs> Yako main niya eh! At ang, ang naging effect kasi nito guys, kung, ma, kung mapapasin nyo nagulat din kami, pero ang actual na effect ng pag-ultimate ni Yako is pinawi niya doon si KelvyJ oh, na oh. jungler ng execration which means na madami siyang oras kumuha ng turtle. Medyo ano no, medyo vintage moves. Vintage no? moves, oo. Oh. Vintage moves eh. Maituturo mo <laughs> lang sa mga ano eh. Sabi nga nila kuya, well, niniwala ka ba sa kasabihan yung kaya na-teach? All dogs new tricks. Ay. Parang hindi naman sabi ni ako eh. Oh. Kala mo talaga tanda ni ako eh. No? <laughs> hindi naman. Pero nawala si Jake the dog mm -hmm. doon sa bottom side, Kelra. Very nice play mm -hmm. from Kelra. Mm -hmm. In fact, inuna niya yung Feather Your Strike for Vision yata. Tapos parang kinalculate niya, ah, nandito to. Yung Panood flame niya. shot. Pag tama ng flame shot at syempre yung crystal mula doon kay Eto Max. Na slow doon si Jake the dog. At kahit pa nag-flicker siya, masyado na siyang nag-take ng damage. Yeah. Can uh, finish off siya. Yeah. Nung magandang uh, real-world manipulation doon. Eh, eh, That's a nice play yeah. from Max eh. Alam mo, ang Farsa against sa Chang O, ano talaga eh. Pag lamang kasi ang Farsa sa ano eh, skill shots. Mm -hmm. Ang Chang O naman, lamang sa normalan. Kaso kasi, ang okay. mangyayari, hindi makikipag-normal si Kel mm. Kelra. Kaya Uy. tumawag na ng backup. Oh! Okay. Tinali yung ito. Grabe, mala Matrix Evolution. Nakita mo? Hin hindi tumama yung mga meteor shower dahil nandoon sa kabilang mapa. Sa kabilang mapa. Si Kelra. May konting uh, daya mula kay Kelra. Although, hindi naman talaga daya yun. Hindi Pero naman. may tricks mula oh. kay Kelra. Nakita ninyo. Na kahit nakatali siya, yung range ng ultimate ni Arves ay medyo may konting daplis na pwedeng makalaya yung ibon. Ibon mang may layang lumipad. Grabe, Kelra with the Farsa mechanics. Mm -hmm. Kamunti ka ng mapitas doon sa bottom side. Wow, isang magandang kay Kelra. Ano ngayon ang sagot ng LPE? This time, cooldown ng ultimates nila ni Arves. So medyo mag -re reset muna sila dito sa bottom side. Um, Meanwhile, yung story sa kabila, Wolf, naglolokohan, parehas na si Split. Si Ryota at saka itong si Renjo. Hindi magkakapataya yan for sure. Unless may konting tulong mula kayo tumakas at kay Kel DJ. Pinawag si Guya. At saka si Ate. Ito na nga ang robot na lumulutang. Mapapagamit ng dash. Sinintay ni Kel DJ. Pero makunat talaga. Ito na si ang, Kelra. Ang isang Uranus. May part na alam natin na pwedeng naglolokohan lang talaga eh, no? Si Ryota at si Renji. Ang ganda ng move ni, Kel, ni Ryota. Instead na diretso mag-back, ginamit niya yung Cyclone Eye papunta din sa kanan. Oo. Oh, oh. So, ito yung siya sa ating threat mula sa Execration. Wow. Ganda rin yung pwesto nila eh. Oh. Tetrade na lang LP. Sabi nila, hindi tayo talaga pwede lima. Hindi talaga kaya. Eh, Fatal Links, Feather yeah. Dare Strike, Real World Manipulation. Oh. Kahit gano'n tayo kayaman, mabibigyan tayo. So, nag-trade na lang. Nice move from LPE, by the way. Eh, ang bibigyan nila ay si Ryota. Fatal Links to the Feathered Air Strike. Fatal Air Strike ang uh, tumama ngayon dito kay Ryota. Meanwhile, sa baba naman, ni Nerd Nerd ni Renjo. So, may flicker. Tapos, kuha lang ng onting damage with a stomp. Hindi pa rin makakuha ng kill dito si Arves and si Jake. Pero, ang dami namang nabawasan doon sa tower. Mm -hmm. So still LPE leading by a little bit. Yep. Pero yeah, man, uh, tabla pa rin ang laban dito. Baka mag-reset na lang tayo sa third third. Oh, definitely. Doon na naman natin. Doon natin makikita ko yung magiging reaction ng LPE. Magiging confident na ba silang lumaban o mag magse-segue push na lang sila instead. Kasi yun yung naging decision nila doon sa second turtle. And you understand why? Makita mo naman yung potency ng damage output ng execration. Oo. Oh. Kakatakot talaga kaya nga naman yung LPE instead na pumalag pa, nag-split na lang. Yeah, nako, pero nagkaroon ng switch Ooh. dito. Oh, nice cancel though. Para kay Arps at least na naman. naman. <laughs> Lumipad na naman si Kelra oh, sa kabilang sa kabilang kabilang side. Pero eto, sabi ni Yaku, try and dodge this. 
Yaku Mania with the assist, pero still execution getting two kills do on the baba. So exe na itatabla parin nila yung mga trade gold. Nagkada ng dalawang kills sila. Tapos tignan mo, naturally nagpush yung bottom lane. Iniwan na nila para mas may influence sila dito sa may mid lane. Wow. At makakatrade ng mas maganda ang execration. Dahil mukhang papasok si Arbs dito. It's a trap. Renjo, napakakunat na this time. Sinalo ang buong bala ng Major Shower. And yeah, nice movements mula dito sa execration. Alam nila na nagpupush yung baba. Kuha sila dito sa mid lane. Na pressure ngayon ang LPE to defend. At dahil doon, clear na execration na nakakuha ng lamang. No, execration, much better execution dun sa mga nangyari kanina. Oo. Especially yung uh, katagalan ng pagkapatay ni Kelra. Ang dami nila na biling oras noon. And execration now moving sa turtle. Lalaban niya ang LPE. Nako ha, ang ganda na ng box out dito ni Chuck. No? Ito Max, nagtatago. Pero napagamit na ng death zone at uh, si Yakume niya. Ayun na rin yung meteor shower. Meanwhile, pasok dito si KLBJ. Chinook, Chuck na ang mga members ng LPE. Sabay yung double team ni Chuck no, ay nandun pa rin. Uh, Bimo will just dash out. That is a 5 on 4 matchup. Uh -huh. At ang nakakuha dito ng kalamangan ay ang execration. Mapipilitan si Riota dumipensa mm. sa gitna as Chakno popping the double team. Riota is here. Dodge oh, out para kay BJ. Pero ito na yung mga sinasabi natin. Exhibition mula sa labu-labu. At ayun na nga. LPE will manage to pick off two. 4 to 7 na ibawi pa nila yung kalamangan ng EXE. Oh, para sa mem mga members ng LPE, si Bimo at si Arvs, ginagamit yung flicker pati yung animation para ma makakuha ng mas maraming range. Kanina, si Arvs sa may top lane, bagay yung first kill, nag-flicker muna siya para ma-extend yung range niya kaya niya nabot si Kelra. At nakita niyo naman, si Bimo naman, hindi siya nag-flicker dun sa moment na yun pero nakita mo yung pwede niyang habulin. Oo, pare. Nako, second double na rin nila dito kay Renjo. Renjo, makunat pa rin pero dead zone ata. Sabay, bullets na lang ni Yaku ang tatapos sa kanya. So, nagkakaroon dito ng mga unfortunate pick-offs mm -hmm. sa side ng X eh, habang si Chuck, no, ay mag-aabol pa din. Super slow dito sa may gamit na meter shower, sinasalo ni Chuck, no, dito. Nako po, buong-buong sinalo yung mga pamintang durog ni Jake the Dog. 6 to 7. Counter go after counter go. Nakikita natin sa laban. Ang ganda ng palitan nito. Pantay na pantay. As we can see, LPE nakarecover na rin when it comes to gold. Jake the Dog, ang ganda ng return kill. Naalala mo, first death siya sa LPE. Pero 4-1-1 na siya ngayon. At masakit na yung damage. Kahit si Chakno, nasasaktan na. At saka hindi hindi nagtitipid mm -hmm. si Jake na do para dito sa meteor shower niya. No? Yung iba kasi parang tinitipid yung meteor shower sa pagkuha ng objective, pagkuha ng, ng purple. Mm -hmm. Yung sa kanya, ginagamit niya talaga pang pitas. That's right. Uh -huh. si Chuck, no, uh, may dominance ice now which is perfect laban kay Yaku uh -huh. but that also means na wala pa silang magic defense laban oh. sa magic ng LPE pero nakita nila dito double team dito para kay Chuck no, pero hindi na nakita sa camera meanwhile ayun na nakasabong si Chuck no, doon sa off cam kill meanwhile napagamit dito ng real world manipulation si Ito Max Chuck Chuck para kay Kill DJ na naman pero buhay pa rin ang side ng LPE Bimo Rencho, nako buhay pa rin si Bimo hindi na nakagat ni Renjo na beaten yung dila nitong Barats 9 to 7 LPE with the range and the damage output sila nakalamang doon sa laban at mukhang hindi pa ata tapos dahil dedepensa na lang si Kelra pero yep okay na buhay pa yung mid it's still LPE dictating the team fight wow, napaganda nga pag-adjust uh, mula sa LPE. Dahil yung execration ang ganda na ng pwesto pero si Chuck no dahil gustong gusto niya habulin si Yaku ang nangyari na bait siya ng LPE na hiwalay yung dalawang, uh, yung dalawang parties ng execration. Kaya nga naman nasulit bigla yung ultimate ni Jake the Dog. Tapos si Bimo nag-survive long enough oh. sa LPE. Nakita natin talaga na sagot yung lapu-lapu. Sabi nila, sabi ni Chakno dito, kailangan yung Chang-O yung pinakamahuli. Pero mega kill na pala si Kyo BJ this time. Real world manipulation na naman. Pero ayun si Arsa pa ng gilid. Ayun na yung mga ult, yung mga first kill dito ni Yaku. Nasa likod yung Sionic Bait. Blades ni Sayot, uh, ni Riota, I mean. Ito Max mula doon dito. Pero boy pa si Ito Max. Yako may iwan. Hindi na siya makakapag-grab to the out. Habang execration naman ang nakakuha ng counter kill. Super slow coming in para kay Renjo. Triple kill. Pero si Riota ang nandito sa gitna. Naglokohan lang yung dalawang tanks. Habang si Chuck no mababa double team. Gamit na naman ang Cyclone ay si Riota dito. At mukhang tutuloy pa siya. Hindi na tab. Bula ang mangyayaring score. In fact, 
pati parehas na jungler ay nakuha din. Although mas advantage ng Kauti sa LPE dahil unang namatay si Kel VJ. And in fact, yung pagkapatay doon ni Jake the Dog ay uh, doon mo sabing mas lumamang yung execration. Mas sabi natin, pantay talaga yung trade. As in, talagang pantay. Pero ang naging trade-off na mas maganda para sa execration is na, na boy ng county pa si Kelra. Oh, oh. Tapos si Jake the Dog ay yung nabigyan agad. Yeah. So that means na yung damage output ng LPE talaga yung nagagalit kay Jake the Dog. Parang ang, ang, ang tinatarget talaga dito ng execration si Jakey eh. Kita mo si Chuck Tama no? Eh. Kapag pinapop niya yung double team, mm -hmm. laging yung Chang O. Oh, akala natin si Yaku, mm -hmm. pero hindi eh. Mas minong problema nila dito yung Meteor Shower Tama. na nanggagaling kay Jake. Alam natin kasi na ang execration, may depensa naman sila kay Yaku. Meron silang dominance size. Oh, oh. At uh, in fact, mas madali namang ilagan yung bala kaysa yung meteor shower. At totoo, ang dami nun eh. Ang dami nun masyado. Oh. Unless ikaw si Kelra na lumilipat oh. ng, ng base, lumilipat ng game. <laughs> ganun Nakita na, natin kanina. Dalawang beses eh. Parang Matrix Evolution eh. Ganun na ganun yung nangyayari dito. Pero Arbs, masyado ata nagiging malalim. May call dito ang LPE. Ultimate para kay Arbs dito. At Brabe. wala nang... Wala nang tipid-tipid pa! Cash in all that cash! Para lang mawala si Chuck Mamba! Three ultimates ang binuhos dito ng LPE! Para makalamang dito sa Lord Take! Dahil si Renzo na ngayon mag-isa ang hinuhuli! Ayun yung crystal mula dito kay Ito Max! Kay LBJ mula sa likod! Alam ni kay LBJ na wala na kayong mga ultimate! Kaya ayan kahit mag-winter tranchion ka! Ito na mga shurikens ko! Sabi ni kay LBJ! Ako ang tutusok! Arms kayo ang pulado! Pero nag-aabol pa rin si Kiel! Ayan na! Shadow in! Shadow out! Kay LBJ! Triple shuriken sa mukha! Tapos ang mukha dito ni Arbs. Meanwhile, doon naman sa likod, nandoon si Riyota. Yun naman pala ang plano ni kaibigan Chuck Nu. Sacrificial Jutsu para dito kay Chuck Nu. At ngayon, Execration pa ang makakuha ng Lord na to. Oh, what a play from Execration. Sabi mo nga, alam na nila walang ultimate yung LPE. Binuhos nila kay Chuck Nu. Hindi sila nagtipid. Technically speaking, okay lang naman kasi mabilis naman yung cooldown nila, relatively speaking. Kaso, ang problema sa LPE, lumaban sila after. Dapat, naghintay talaga sila ng no, kanilang mga cooldown at sila nayari. At lagi nating tanda, tatandaan, si Hayabusay sang ninja at ang ninja kumakain ng bala. Totoo! Naisusulat! Naisusulat yan. Kaya si Yaku, nung tinalunan na siya dito, denive na siya ni Kel VJ, wala siya nagawa. Actually, yung real-world manipulation... Pang scout na lang yon at pang slow kay Yaku. Once na ma-force nilang mag-dash na, mag na si Yaku. Alam natin, isa lang yan. Ma hindi ganun kabilis yung cooldown. Yeah. Nagkaroon na ng uh, go signal si Kel VJ na sige, pwede ko nang i-dive. Nung, nung nalaman ni Kel VJ na wala ng mga ultimate, it's time to go it's in. It's time. It's time to go My in. My time has come. My time has come. At saka, time is now. hindi nag-hesitate yung execration on picking this Hayabusa. Mm -hmm. Nung fourth pick, nung nakita nila dito yung, yung, yung Chang'o mm -hmm. at yung paparating na Granger, Kaya this time, sabi ni Jack Noo, it's time for the initiation. There you go. Better air strike. Pinap na. Nawala na rin si Bimo dito. Napagamit na ngayon na meet your shower. Para lang dito sa Lord na to. As Renjo will split doon sa bottom lane. Eto na yung mga Ranger bullets na nilabas ni kaibigang Yaku Mania. Pero yung super slow dito ng real world manipulation, yung uubos sa side ng LPE. Oh no! Nawala yung Lord dito pero tatlo na rin ang wala sa side ng LPE. At ayun na, yung ninja na kumakain ng bala. Magaling sumalag. Tama ba? Tama. Parang John Travolta. Hindi ko alam yung lyrics. Pero na. si Yaku Mania na lang ang naiwan. Naupo! Execration! Isang malupit na teamfight lang doon sa gitna yung tumapos ng laban. And that winning moment is brought to us by Oppo A94.